সবার কাছে একটা অনুরোধ রাখবো কেউ অযথা অডিও ভিডিও অন করবেন না যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ক্লাস শেষে সেটা হ্যান্ড রাইজ করে প্রশ্ন করবেন এখন আমি চোদ্দ ডাক্তার নীল কুমার বর্মন স্যারকে তার আলোচনা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি নমস্কার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ডক্টর রহমতুল্লাহ স্যারকে আজকে অনেক দিন পরে আমি অমরনাথ চক্রবর্তী স্যারকে পেলাম তাকে আমন্ত্রিত এখন কথা হচ্ছে যে এই যে সিরিজটা আমি তো থেকে থেকে আমি সিরিজ নিয়ে খেপে উঠি এলিমেন্টারি ট্র্যাক্ট পার্ট টু কনস্টিপেশন আজকে একুশ দিন তেইশ যাই হোক কনস্টিপেশন রুগী পান নি হোমিওপ্যাথ বিরল থেকে অতি বিরল কি শিশু কি আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকের কাছেই কিন্তু এই একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে কনস্টিপেশন ঠিক মতো পায়খানা না হওয়া এবং তার জন্য এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ ইউনানি থেকে শুরু করে গাছ গাছারি থেকে শুরু করে কোথা কিন্তু কেউ ঠিক মতো শান্তি পাচ্ছে বলে আমার মনে হয় না তবে বেশ কিছু শিশুদের ক্ষেত্রে আট থেকে দশ বছরের বাচ্চা যখন তারা থাকে তো শিশু থেকে ওই জায়গাটা যদি ক্রু হোমিওপ্যাথি আমি ক্রু হোমিওপ্যাথি বলছি যদি প্রপার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যায় তাহলে কিন্তু একটা বিশাল সাফল্য আসে দ্বিতীয় সাফল্যটা আমরা আমরা পাই ডিউরিং প্রেগনেন্সি যখন এই ধরনের কনস্টিপেশন হয় সেটার জন্য একটা পাই তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল কজ আর সব থেকে ব্যর্থতা এসে যায় যে অ্যাভাভ সেভেন্টি অর্থাৎ সত্তর বছর পার হয়ে গিয়ে পুরুষ বা মহিলা বিশেষ করে যারা হাঁটাচলার করতে পারছেন না এক্সারসাইজ করতে পারছে না যাদের ফুড হ্যাবিট ঠিক মতো নেই সেখানে কিন্তু আমাদের সাফল্য হচ্ছে আমার মনে হয় অসাফল্য ব্যাপারটাই বেশি অন্তত আমার ক্ষেত্রে আমি আমাকে দিয়ে তার হোমিওপ্যাথি বিচার হবে না তবে এটুকু বলতে পারি আমি পাইনি বলে যে আপনারা পাবেন না সেটাও ঠিক না আপনারা নিশ্চয় আপনাদের দক্ষতার সাথে সেটা বিচার করবেন যাই হোক একটা ধারণা আমাদের কাছে আগে সুস্পষ্ট হতে হবে যে কনস্টিপেশন বলতে আমরা কি বুঝব কারণ আমরা তো সবাই আর মেডিকেল সায়েন্স পড়িনি আমার রুগীরাও পড়ে আসেনি আপনাদের রুগীরাও পড়ে আসেনি অর্থাৎ পায়খানাটা ঠিক না হওয়া কি কনস্টিপেশন তিন চার দিন পায়খানাটা না হওয়া কি কনস্টিপেশন না পায়খানার মল যেটা সেটা প্রচন্ড পরিমাণে শক্ত হয়ে বের হলো সেটাকে কনস্টিপেশন বলবো আসলে কনস্টিপেশন কি অর্থাৎ মেডিকেল সায়েন্স কি বলছে এবং লোকেদের ভিতরে কি ধরনের চিন্তা ভাবনা আছে এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের একটু হলে জানতে হবে কারণ আলটিমেটলি আমরাই কিন্তু তার চিকিৎসক আমরাই কিন্তু তার রোগটাকে সারানোর চেষ্টা করব রুগীটিকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করব এবং যদি আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি যে কোনটা কোন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক কোনটা কোন পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক তাহলে কিন্তু আমরাই একটা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে যাব যে কোনটার কতটুকু হোয়াট ইস টু রিকভার ইন দা মেডিসিন অর্থাৎ একটা আরোগ্য কতটা হতে পারে সেটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে তাহলে প্রথমে বলা হচ্ছে যে কনস্টিপেশন অকার হোয়েন ভায়েলস মুভমেন্ট বিকাম লেস ফ্রিকুয়েন্ট অর্থাৎ যখন পায়খানা করার যে একটা বালস যে মুভমেন্ট যেটা যে প্রবণতা সেটা যখন সময়ের চেয়ে সময়ের চেয়ে বলবো না পরিমাণের চেয়ে বা সময়ের মধ্যে প্রতি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি সেটাকে কমে যায় এবং যদি অ্যান্ড দ্য স্টুল বিকামস ডিফিকাল্ট টু পাস অর্থাৎ পায়খানাটা যদি বের হতে গেলে যদি কোনো ডিফিকাল্টি চ্যারাইজ করে বা ঠিক মতো বের হতে পারে না তখন কিন্তু আমরা সেটাকে কনস্টিপেশন বলছি অর্থাৎ সুস্থ স্বাভাবিকভাবে পায়খানা না হওয়াটাকে কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে কনস্টিপেশন বলে মেনে না হয় ইট হ্যাপেন্স মোস্ট অফেন ডিউ টু চেঞ্জেস ইন লাইফ সরি চেঞ্জেস ইন ডায়েট এটা কখন হয় যখন আমাদের ফুড হ্যাবিট বদলে যায় হঠাৎ করে আমরা একটা জায়গায় ছিলাম অন্য একটা রাষ্ট্রে গেছি বা অন্য একটা দেশে গিয়ে পৌঁছেছি বা এক রকমের খাওয়া দাওয়া করতাম আধুনিক সভ্যতার পাল্লায় পরে আমরা বাইরে থেকে জিনিস আনিয়ে খাচ্ছি বা আমাদের ডিউটির এত চাপ বেড়ে গেছে যে যে ফাইবার জিনিসগুলোকে আমাদের খাওয়া উচিত ছিল আমরা খেতে পারছি না আলটিমেট যখন আমাদের চেঞ্জটা আসে ডায়েটে তখন কিন্তু ধরনের একটা সমস্যা দেখা দেয় আর কখন হয় যে ডিউ টু ইন অ্যাডাকুয়েট ইনটেক অফ ফাইবার অর্থাৎ ফাইবার জাতীয় বা তন্তু জাতীয় খাদ্য আমরা যদি কম পরিমাণে গ্রহণ করি তখনই কিন্তু এই ধরনের সমস্যাটা দেখা দিতে পারে তার ফলে কি হবে না একটা সিভিয়ার পেন হবে স্টুলের সাথে ব্লাড যেতে পারে 
কনস্টিপেশনের কথা তো বলেছি এবং সেটা দেখা যায় অনেক সময় লাস্ট লংগার দ্যান থ্রি উইক ওটা যখন এই ধরনের একটা পরিস্থিতি অ্যারাইজ করবে রুগীরা যখন তার পায়খানা কোনো সমস্যা নিয়ে আসবে আমি ডায়রিয়ার কথা বলছি না আমি অ্যামিবায়োসিসের কথা বলছি না আমি ইডিটেটিভ বাল সিনড্রামের কথা বলছি না যেটুকু বলা হলো এইটুকুকে যদি আমরা ঠিক মতো বুঝতে পারি তাহলে দেখা দেখা যাচ্ছে যে এইটা কি মেডিকেল টার্ম হিসেবে বলা হচ্ছে ইট ইজ এ কেস অফ কনস্টিপেশন এবার সিএমডিটি কি বলছে কমন আইডেন্টি ফেভেল কজ অফ কনস্টিপেশন এটা হচ্ছে রাফ খুব সূক্ষ্ম ভাবে নয় খুব সুন্দরভাবে রাফলি আমরা বুঝে নিতে চাইব যে আমাদের কখন এই ধরনের অসুবিধাগুলো দেখা দেবে নাম্বার ওয়ান বা এ পুয়োর ডায়েটারি অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল হ্যাবিট অর্থাৎ আমাদের খাদ্য গ্রহণ যদি সঠিক পরিমাণে না হয় অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে পরিমাণে এখানে কিন্তু ক্যালোরির কথা উঠছে না এখানে কিন্তু কোয়ান্টিটির কথা উঠছে যে পরিমাণ খাবার আমাদের দরকার ছিল ইনটেক করার দরকার ছিল প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় আমরা কিন্তু সেই পরিমাণে যদি না খাই তাহলে কিন্তু আমাদের এই কনস্টিপেশন দেখা দেবে বিহেভিয়ারাল হ্যাবিটের জন্যেও এই ধরনের কিন্তু কনস্টিপেশন দেখা দেয় পরে আমি আলোচনা করব কি ধরনের বিহেভিয়ারাল হ্যাবিট সেটা যখন বলবো তখনই বলার চেষ্টা করব আর একটা হচ্ছে কি না স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি কার মানুষটার নয় হ্যাঁ অতিহসি মানুষটার সেটা কোথায় না এলিমেন্টারি ট্র্যাক নিয়ে যেহেতু আলোচনা হচ্ছে তাহলে এলিমেন্টারি ট্র্যাকটের যদি কোনো প্রকার অ্যাবনর্মালিটিস যদি আমরা দেখতে পাই বা রুগীর ভিতরে লক্ষ্য করা যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের কনস্টিপেশন দেখা দিতে পারে নাম্বার তিন কি একটা সিস্টেমিক ডিজিজ কোনো একটা সিস্টেমিক ডিজিজের জন্য কিন্তু এই ধরনের কনস্টিপেশন দেখা দিতে পারে অর্থাৎ একটা রোগ হয়েছে তার পরিণতি হিসেবে বা অ্যাসোসিয়েটেড সিনটমস হিসেবে এই যদিও কনস্টিপেশনকে সিনটমস বলা হয় না কনস্টিপেশন কিন্তু অ্যাসোল ডিজিজ বলা হয় সে যাই হোক না কেন হোয়াট এভার মেবি সেটার জন্য হতে পারে আর একটা নাম্বার ফোর্থ পার্ট হচ্ছে মেডিকেশন যারা অত্যধিক পরিমাণে ওষুধ খান বিশেষ করে এলোপ্যাথিক ওষুধ খান তাদের কিন্তু এই ধরনের এই কনস্টিপেশন হবার একটা প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায় তার অন্যতম কারণ হচ্ছে মেডিসিনাল হ্যাজার্ড বা তার সাইড এফেক্ট বা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাবার পরে তার যখন এই প্যারিস্টালটিক মুভমেন্টটা যখন ঠিক হয়ে ওঠে না বা এলিমেন্টারি সিস্টেমটা যখন প্রপার কার্যকরী থেকে বঞ্চিত হয় তখন কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলো দেখা দিতে পারে তাহলে আমরা মূল চারটে ভাগে ভাগ করলাম পুয়োর ডায়েটারি অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল হ্যাবিট স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস সিস্টেমিক ডিজিজ অ্যান্ড মেডিকেশন এবার দেখুন যেটা কারণ প্রতিবারে যে কথাটা বলা হয় এবার সে একই কথা বলছি রোগটা কেন হয়েছে দেখবো অর্থাৎ ইটিওলজি সাইন অ্যান্ড সিনটম দেখবো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস দেখবো এখানে কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এর তথাকথিত সম্ভাবনা কম অতএব খুব একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস এ যাবো না তবে কজেস অফ কনস্টিপেশন বলতে গেলে আমরা কি বুঝতে পারি দেয়ার আর মেনি কজেস অফ কনস্টিপেশন প্রথম কথা হচ্ছে একটা লাইফস্টাইল দেখবেন গ্রাম বাংলা লোকেদের ভিতরে যারা একদম দৈহিকভাবে খেটে খাওয়া মানুষ গরিব দুঃখী মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তাদের ভিতরে কিন্তু এই কনস্টিপেশনের ব্যাপারটা সেই অর্থে নেই তাদের কিন্তু বায়ল রেগুলার ক্লিয়ার হয় কারণ তাদের ফুড হ্যাবিট ভালো তাদের লাইফস্টাইল ভালো তারা আজে বাজে জিনিস খায় না তারা আলটিমেট তুলনামূলক ভালো জিনিস খায় নিউট্রিয়াস ফুড খায় তারপর নাম্বার টু কি বলা হচ্ছে মেডিকেশন যেটা একটু আগেই বলেছিলাম তার জন্য কনস্টিপেশন হতে পারে মেডিকেল কন্ডিশন বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল কন্ডিশন যেটা একটু আগেই আগে স্লাইড আবার ফিলে যাচ্ছে দেখুন সিস্টেমিক ডিজিজ বলেছিলাম এখানে সে একই কথা বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল কন্ডিশনের জন্য হতে পারে আর একটা ফোর্থ পার্ট সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি সেটা হচ্ছে চূড়ান্তভাবে ফিজিওলজিক্যাল ব্যাপার হবার সম্ভাবনাটা সব থেকে বেশি হয় তাহলে এই চারটে জায়গায় কিন্তু আমরা কনস্টিপেশন পাচ্ছি লাইফস্টাইল মেডিকেশন মেডিকেল কন্ডিশন অ্যান্ড প্রেগনেন্সি এবার দেখুন কমন লাইফস্টাইল কজ দ্য কনস্টিপেশন ইনক্লুড এবার যে ঘটনাটা হচ্ছে যে লাইফস্টাইলের মধ্যে আমরা কি পাবো ঘটনাটা কি ঘটে যে বারবার আমি লাইফস্টাইল বলছি তো লাইফস্টাইল ডিজিজ তো লাইফস্টাইল ডিজিজ আজকে কনস্টিপেশন বা কনস্টিপেশন কেন আজকে লাইফস্টাইল ডিজিজ হলো তার ভিতরে অন্যতম কারণ হচ্ছে ইটিং ফুড ইন এ লো ফাইবার 
লো ইন ফাইবার অর্থাৎ যে পরিমাণে ফাইবার জাতীয় তন্তু জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আমাদের উচিত ছিল আমাদের বা আমাদের পেশেন্টরা যারা কনস্টিপেশনে ভুগছে তারা কিন্তু অতটা খায় না নাম্বার টু নট ড্রিঙ্কিং এনা ফোয়াটার ফলে তাদের ডিহাইড্রেশন দেখা দিতে পাচ্ছে ডিহাইড্রেশন মানে কখনো ভাববেন না যে একদম চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়ে এর মধ্যে স্যালাইন চালাতে হবে ডায়রিয়া হলি ডিহাইড্রেশন হয় তা নয় কিন্তু যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনটেক না করে ওয়াটার ইনটেক যদি না হয় যদি পার্সিপিটেশন বেশি হয় এখনকার আমরা এই গরমকাল আসছে পার্সিপিটেশন হবে আবার আমরা যারা এসি ঘরে বেশি সময় কাটাবো তাদের পার্সিপিটেশন কিন্তু তুলনামূলক কম হবে ওয়াটার ইনটেকের পরিমাণটা কমে যাবে এরকম নানান ধরনের প্যারামেট্রি আছে সেগুলোতে যাই হোক দেখা যাচ্ছে যে ওয়াটার ইনটেক যদি আমরা কম করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই কনস্টিপেশন হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি হয় আর একটা কি নট গেটিং এনাফ এক্সারসাইজ নট গেটিং এনাফ এক্সারসাইজ একটু আগে বলেছিলাম যে আমরা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে কায়িক পরিশ্রম না করি শুধু যদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খাই শরীরটাকে যদি নাড়াচাড়া না করি তাহলে কিন্তু এই কনস্টিপেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যার জন্য গ্রাম বাংলার লোকেদের মায়েদের ভাইয়েদের কখনো কিন্তু তথাকথিত ভাবে হয় না কারণ তাদের এক্সারসাইজটা কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের চেয়ে অনেকটাই বেশি হয় তারা হাঁটে তারা ঘুরে বেড়ায় তারা যখন তখন বাইক চাপে না তারা খেট মানে কি পরিশ্রমের মধ্যে থাকে তারা সাঁতার কাটে খেলাধুলা করে আমরা যেটা পারি না অতএব আমাদের তো লাইফস্টাইল ডিজিজের মধ্যে কনস্টিপেশন আসবেই তারপর কি বলা হচ্ছে চেঞ্জেস ইন ইউর রেগুলার রুটিন তো এইটার জন্য আমাকে কি করতে হবে সেটা হচ্ছে যদি আমরা আমাদের এই লাইফস্টাইল একটা কিছু যে আমাদের রুটিনটা যদি বদলে যাবে সাথ এর ট্রাভেলিং অ্যান্ড ইটিং অর গোয়িং টু বেড ইন ডিফারেন্স টাইম মজা দেখুন ডিফারেন্স টাইম আজকে তো নেটের দৌলতে আমরা তো আমার তো মনে হয় যে কেউ বোধ হয় রাত্রি বারোটা একটা দেড়টার আগে কেউ ঘুমোতে যায় যে যাচ্ছে না যেদিন নেট থাকছে না বিরাট দুঃখের সাথে এই যে লোড শেডিং শুরু হবে গ্রীষ্মকাল যখন আমরা পেরে উঠবো না দেখবেন আমাদের ঘুমেরও বারোটা বেজে গেছে কারণ আমরা তো অভ্যাসটাকে বদলে ফেলেছি তাহলে এই যে ব্যাড হ্যাবিট ব্যাড ম্যানার্স বলা হয় যাবে কিনা আমি যাই না তবে যে ব্যাড হ্যাবিট কিসের জন্য ব্যাড হ্যাবিট স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাড হ্যাবিট স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এটা ব্যাড হ্যাবিট আমরা যদি সেই ব্যাড হ্যাবিটের মধ্যে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের কনস্টিপেশন হবেই আর একটা কি হয় ইটিং লার্জ অ্যামাউন্ট অফ মিল্ক আর ঘিজ দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না এটা কিন্তু খুব কন্ট্রাডিক্টরি যাদের মিল্ক ইনটলারেন্সি আছে তাদের কিন্তু ডায়রিয়া হয়ে যায় কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাবার জন্য হ্যাঁ এই বা ঘি জাতীয় জিনিস খাবার জন্য কিন্তু এই কনস্টিপেশন দেখা যায় স্ট্রেস এটা এমন একটা জিনিস প্রত্যেকটা জায়গায় মানে কি বলবো সে লবণের মতো একমাত্র পায়স ছাড়া যেরকম লবণ ঠিক মতো না দিলে রান্না হয় না আর এই স্ট্রেস শব্দটা এমন ভাবে ঢুকে গেছে আমাদের জীবনের সাথে এই স্ট্রেস কিন্তু আমাদেরকে এই কনস্টিপেশন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে অনিদ্রাতে পৌঁছে দিচ্ছে আসলে একটা ঘটনার সাথে আর একটা ঘটনা এমন ভাবে জড়িয়ে আছে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কখনোই একটা নির্দিষ্ট শব্দকে চট করে বদলে ফেলতে পারি না বা বাদ দিয়ে দিতে পারি না তো সেই হিসেবে স্ট্রেসও কিন্তু এই ধরনের কনস্টিপেশনের ওয়ান অব দ্য মেন কজ আর একটা ব্যাপার কি যে রেজিস্টিং দ্য আর্জ টু হ্যাভ ভাওয়েলস মুভমেন্ট অর্থাৎ যখন পায়খানা পেয়েছিল আমরা যদি ঠিক সেই সময় পায়খানা না যাই সেটা কিন্তু এই কনস্টিপেশনের অন্যতম কারণ একটু আগে কি বলেছিলাম হ্যাবিট বিহেভিয়ার আমাদের বিহেভিয়ার হ্যাবিট এবং ম্যানার যদি আমরা ঠিক মতো না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই ধরনের কনস্টিপেশন আমাদেরকে আসবেই আসবে এবং আমাদেরকে গ্রাস করবে এটা আমাদের বোঝা দরকার আবার যদি একটু খুব সংক্ষেপে আর একটা আমরা স্লাইড দেখি তাহলে আমরা কি ভাববো বা কি বুঝবো হোয়াট আর দ্য সিনটামস অফ কনস্টিপেশন এতক্ষণ যেটা বলা হলো রাফলি আর কি কি আমরা পাবো ইউ হ্যাভ ফিভার দেন থ্রি বার্স মুভমেন্ট অফ উইক যদি প্রতি সপ্তাহে তিনবারের কম যদি তার মাইল মুভমেন্ট হয় তাহলে কিন্তু তাকে কনস্টিপেশনের আন্ডারে ফেলা হয় যদি ইউর স্টুল আর ড্রাই হার্ট অ্যান্ড অর লাম্পি যদি মল শক্ত হয় শুষ্ক হয় এবং লাম্পি অর্থাৎ লাম্পের মতো যদি হয় গোল গোল নোটের মতো একটা লাম্প বলতে কি বলবো ঠিক বাংলা মানে এটা এই মুহূর্তে আসছে না তাহলে কিন্তু সেটাকে বলা হবে এই কনস্টিপেশন আন্ডারে বলবো আর কি ইউর স্টুল আর ডিফিকাল্ট অর পেনফুল টু পাস যেটা প্রথমে বলেছিলাম যদি ঠিক মতো বেরিয়ে আসতে না পারে এবং তার সাথে যদি যন্ত্রণা থাকে তাহলে কিন্তু সেটাকে কনস্টিপেশনের আন্ডারে আমরা ফেলবো ইউ হ্যাভ এ স্টোমা কেক অর ক্র্যাম্প এর ফলে হয় কি যখন 
লার্জ ইন্টেস্টাইন ভর্তি থাকে সেখান থেকেই যখন বালস্টা সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হলো না তখন কিন্তু একটা স্টোমা কেক শুরু হয় কারণ ওই জায়গাটা ভরে গিয়ে স্টোমাকের পরবর্তী যে খাদ্যটা যদি বেরিয়ে আসে দরকার ছিল থ্রু ডিওডেনাম যখন বেরিয়ে আসতে পারছে না তখন কিন্তু একটা স্টোমাকে ব্যথা হয় একটা ক্র্যাম্প একটা খিচুড়ির মতো একটা পরিস্থিতি কিন্তু সৃষ্টি হয় ডিউ টু কনস্টিপেশন অথবা বলতে পারি কনস্টিপেশনের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে এই স্টোমাকের তার সাথে হচ্ছে কি ক্র্যাম্প আর কি হবে কি ইউ ফিল ব্লটেড অ্যান্ড নশিয়াস অর্থাৎ পেট ভারী বোধ যেরকম হবে এগুলো সব আনুষঙ্গিক লক্ষণ পেট যেমন ভারী বোধ থাকবে সেরকম কিন্তু গা বমি বমি ভাবের মতো একটা ব্যাপার দেখা দেবে ইউ ফিল দ্যাট ইউ হ্যাভ নট কমপ্লিট এমপ্লিড ইউর বালস আফটার এ মুভমেন্ট অর্থাৎ প্রতিবারে যদি তার সমস্ত ধরনের পায়খানাটা পর্যাপ্ত পরিমাণে বেরিয়ে না যায় তাহলে কিন্তু এটাকে কনস্টিপেশন আন্ডারে বলা হবে এবং এটাকে কিন্তু সেই রোগ লক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে বা সামঞ্জস্যের সাথে কিন্তু আমরা সেটাকে মেনে নেব এবার দেখুন রেকমেন্ডেড এখানে আমরা কতগুলো ব্যাপার থাকে প্রত্যেকটা জায়গায় যে আমরা কি রেকমেন্ড করব কি বলবো বা আমাদের কি করা উচিত এটাকে এটাকে আমরা ম্যানেজমেন্ট বলতে পারি এটাকে আমরা ট্রিটমেন্টের পার্ট বলতে পারি মেডিসিন ছাড়াও আমাদেরকে কিন্তু অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয় আমরা প্রথম অবস্থা দিয়ে সবকিছু আমরা ডাক্তার বলি রুগ গেলেই যে ওষুধ দেবো তার চেয়ে আমার মনে হয় যে রুগীকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে তোমার পরিস্থিতি তুমি এই জন্য আজকে ভুগছো ইউ শুড চেঞ্জ ইউর লাইফস্টাইল ইউ শুড চেঞ্জ ইউর বিহেভিয়ার অথবা ফুড হ্যাবিট অথবা ফুডের টাইম যে সময় যেটা খাওয়ার দরকার সেই জায়গাটা অর্থাৎ একটা রুগীকে স্বাভাবিকভাবে তার স্বাভাবিক জীবনে আনার জন্য একজন চিকিৎসকের যে কথাগুলো রুগীকে বলতে হয় সেই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকেও জানতে হবে চিকিৎসককে জানতে হবে তবে সে তার রুগীকে তো বলবে আসলে ডক্টর স্যার দ্য লয়ার অফ দ্য কোর্ট অফ নেচার ডাক্তার হচ্ছেন এই চিকিৎসা মানে প্রকৃতির যে রাজত্ব প্রকৃতির যে আদালত সেখানে হচ্ছে উকিল অর্থাৎ চিকিৎসকরাই রুগীর ভুল ভ্রান্তি বা তাকে সঠিক পথে আনার রাস্তাগুলো তাকে বলে দিতে হবে তো কি কি বলতে হবে সেখানে ড্রিঙ্ক টু আর ফোর এক্সট্রা গ্লাসেস অফ ওয়াটার ডে যদি দরকার হয় অতিরিক্ত দুই থেকে চার গ্লাস তাকে জল পান করতে হবে অ্যাভয়েড কি কি খাবেন না অ্যাভয়েড কফিন কন্টিনিউ ড্রিঙ্ক আর অ্যালকোহল হুইচ মে কজ দ্য ডিহাইড্রেশন অর্থাৎ ডিহাইড্রেশন ঘটাতে পারে এই রকম কোনো খাবার এই ধরনের এই কনস্টিপেটেড কন্ডিশনে কিন্তু আপনার খাবার চলবে না অ্যাডেড ফ্রুটস ভেজিটেবল হোল গ্রিম অ্যান্ড আদার হাই ফাইবার ফুড টু ইউর ডায়েট অর্থাৎ সে একই কথা যাতে হাই ফাইবার হচ্ছে এই রকম শাক সবজি ফল আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এবং ইট ফিউয়ার হাই ফ্যাট ফুড লাইক মিট এগ অ্যান্ড ঘিজ বা চিজ যেটাকে যাই বলুন না কেন একটা হচ্ছে কথা হচ্ছে কি কিপ এ ফুড ডায়েরি সিঙ্গেল আউট অফ ফুড দ্যাট কনস্টিপেটেড ইউ খেয়াল করুন যে আপনাকে গড়পর্তা রুগীদের এক জিনিস এমন তো কোনো খাবার থাকতে পারে যেটা আপনার ক্ষেত্রে কনস্টিপেশন হচ্ছে মানে আপনার রুগীর ক্ষেত্রে হচ্ছে তাহলে সেই জায়গাটা কিন্তু আপনাকে নোট করতে হবে এবং সেই জায়গাটা সম্বন্ধে আমাদেরকে ওয়াকিবহাল হতে হবে আর কি গেট মুভিং এক্সারসাইজ রুগীকে বলুন যে মুভমেন্ট করতে এই মনে করুন বাইক আছে বলি বাজার যাব বাইকে ইলেকট্রিক বিলটা দিতে যাব বাইকে বাচ্চাটাকে পৌঁছতে যাচ্ছে সেটাও বাইকে একটু বেড়াতে যাব আড্ডা মারতে যাচ্ছে সেটাও একটা বাইকে তাহলে আলটিমেট আমাদের তো এক্সারসাইজ হচ্ছে না তাহলে এই ধরনের জায়গাগুলোকে আমাদের সচেতন হয়ে যাতে আমরা বাজার হেঁটে যাব যদি খুব দূরে বাজারটা কিন্তু খুব কাছেই থাকে স্কুলটা দূরে হতে পারে বাচ্চাদের স্কুল সেটা বাদ দিয়ে সেটা যদি আমার কাছে হয় আমরাকে হেঁটে যেতে হবে বাজার হেঁটে যেতে হবে ইলেকট্রিক বিল বলুন বা কারোর সাথে দেখা করতে যা বলুন ছোট একটা কিছু কিনতে যা বলুন ব্যাংকে যা বলুন সবই কিন্তু কাছে অর্থাৎ আমাদের উচিত এই জায়গাগুলোকে মুভমেন্ট আমাদের শরীরের মুভমেন্টকে ফিরিয়ে আনা তার সাথে কি করতে হবে যে সাপ্লিমেন্টাল ফাইবার যে যে সকল ফুডের ভিতরে আছে সেই জিনিসগুলো কিন্তু অতিরিক্ত ভাবে ফুড হিসেবে হোক ডায়েট হিসেবে হোক অথবা মেডিসিন হিসেবে হোক আপনাকে কিন্তু খেতে হবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আরো কতগুলো জিনিস মনে করিয়ে দেন সেটা এটাকে বলি আমরা সেলফ কেয়ার অর্থাৎ আমরা আর কি কি যত্ন নেব সেলফ ব্যক্তিগত ভাবে কি ধরনের যত্ন নেব সেখানে কি বলা হচ্ছে
সেখানে বলা হচ্ছে ইট ওয়েল ব্যালেন্স ডায়েট উইথ প্ল্যান্টি অফ ফাইবার অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার সহ ব্যালেন্স ডায়েট আপনাকে মানে গ্রহণ করতে হবে তার ভিতরে কি থাকবে গুডস সোর্সেস অফ ফাইবার যাতে ফাইবার বেশি আছে তাতে ফ্রুট ভেজিটেবল লেগুমেন্স অ্যান্ড হোল গ্রিন ব্রেড অ্যান্ড ক্যারেলস ফাইবার অ্যান্ড ওয়াটার হেল্প টু কলন পাস টুল অর্থাৎ সেই একই ঘটনা আপনার খাবারের পর্যাপ্ত পরিমাণ পর্যাপ্ত ফাইবার পর্যাপ্ত জল তার সাথে গ্রিন ভেজিটেবল এবং ফ্রুট এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে ঠিক ঠিক ভাবে রাখতেই হবে তবে গিয়ে কিন্তু আপনি এই ধরনের সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারবেন আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে জলের সাথে দেখুন নোট এখানে একটা নোট রাখা হয়েছে মিল্ক মে কজেস কনস্টিপেশন ইন সাম পিপিল কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে মিল্ক কিন্তু যেটা আগে আমি বলেছিলাম যে কনস্টিপেশন তৈরি করে তাদেরকে মিল্ক আপনি অ্যাভয়েড করতে বলুন যাদের মিল্ক খেলে সহ্য হয় না ডায়রিয়া হয়ে যায় তাদের ডায়রিয়ার চ্যাপ্টারে যখন আলোচনা হবে তখন দেখবেন একই ব্যাপার তাকে সেই জিনিসটাকে বন্ধ করতে বলুন যেখানে কফিন জাতীয় জিনিস কফি সফট ড্রিঙ্কস যাতে ডিহাইড্রেট করতে পারে সেই জায়গাগুলো থেকে আপনাকে রুগীকে সচেতন করতে হবে এক্সারসাইজ প্রচন্ড পরিমাণে রেগুলারলি তাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এবং আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে কি না পায়খানা পেলে কিন্তু আপনাকে পায়খানা যেতেই হবে ডোন্ট বা ডু নট ওয়েট অপেক্ষা করা চলবে না এই যে এটা কিন্তু সে হ্যাবিটের মধ্যে পড়ছে একটা বাচ্চা ছেলে ও শীত পাচ্ছে যাব না বা আমি একটু ফিরে এসে যাব আমার এই সময় ভালো লাগছে না বা আমরা মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখি তাদের কাজকর্ম করে মানে কি করব সব ধরনের কাজ করতে গিয়ে এমন দেরি হয়ে যাচ্ছে তারা যেতে পারছে না না এই কাজটা করে নি এই যে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যবিধি পালন না করা এটি কিন্তু অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের এই কনস্টিটিউশনের এবং আমরা যদি ঠিক মতো স্বাস্থ্যবিধি পালন করি তাহলে আমার মনে হয় এই জায়গাটা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কারণ ওষুধ খেয়ে এটা সমস্যা সমাধানের চেয়ে হ্যাবিট জিনিসটাকে ফিরে আনাটি হচ্ছে আমাদের এখানে সব থেকে বড় জিনিস তো এখানে নতুন কোন সিনটমস আছে বলে আমি মনে করি না হার্ট স্টুল বলেছি সরি এটা আমরা বলে বেরিয়ে গেছি হ্যাঁ এটা বলে বেরিয়ে গেছি রেকমেন্ডস বলেছি বলেছি হ্যাঁ এইবার আর অন্যান্য কি কারণ আছে তার ভিতরে কি একই ব্যাপার যে ডেয়ারি প্রোডাক্ট বা এগ বা সুইট বা প্রসিডেট করার যে সকল খাবার এগুলো কিন্তু কখনই গ্রহণ করা চলবে না অর্থাৎ যে সকল জিনিসগুলোতে পায়খানার কনস্টিপেশন হতে পারে এই জায়গাগুলোকে আপনাকে বন্ধ রাখতে হবে এবার প্রিভেনশন আমরা আর কি প্রিভেনশন করব মানে আমরা প্রতিষেধক হিসেবে আমরা আর কি নেব সেখানে সে দেখুন একই কথা ভেজিটেবল খাওয়া ওয়াটারের প্রোডাকশন বাড়ানো ওটা এবং অ্যাক্টিভ পসিবিলিটি রেগুলারলি তার এক্সারসাইজ করা ফিজিক্যাল লেবার বাড়ানো দৈহিক চর্চা করা তার সাথে হ্যাবিট অতিরিক্ত রাত্রি ঘুমোতে না যাওয়া এরকম যতগুলো জায়গা আছে সেই জায়গাগুলো করতে হবে এবার দেখুন ডু আর ডু নট এখানে কিন্তু কতগুলো জিনিস আপনাকে সেই একই জিনিস আসলে কিন্তু রোগটা রিমিউনিটি সিস্টেম হতে পারে এর মেডিসিন দিয়ে যেহেতু কখনোই আপনি কোনো সুরাহা পাবেন না একমাত্র বাচ্চাদের বা আমি যেটা একটু আগে বললাম বারো তেরো বছরের ছেলেদের মধ্যে যেটা পাবেন আপনি বয়স্ক অবস্থাতে পাবেন না কারণ তাদের কিন্তু কিছু শেখানো যাবে না আর এই রোগটা হয়েছে তাদের ভুল চলা ভুল হাঁটার জন্য মানে স্বাস্থ্যবিধি না পালন করার জন্য তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট অর্থাৎ আমরা কি কি করব ড্রিঙ্ক অ্যান অফ ওয়াটার এখানে দেখুন আট থেকে দশ গ্লাস পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে দু লিটার বলেছে আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিন্তু দু লিটারের চেয়ে অনেক বেশি জল আমাদের পান করতে হয় রিচ ফুড আপনাকে ডু টেক ফাইবার রিচ ফুড আপনাকে এগুলোকে গ্রহণ করা চলবে না তার জায়গায় আপনাকে পালস ডাল জাতীয় জিনিস ফ্রুট ভেজিটেবিল নিতে হবে ডু এক্সারসাইজ রেগুলারলি করতে হবে এবং এবং এই ধরনের খাদ্যগুলো যেটা গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের হেলদি কতগুলো ব্যাকটেরিয়া থাকে সেই হেলদি ব্যাকটেরিয়াগুলো যাতে 
প্রমোট করতে পারে এই জায়গাটাতে অর্থাৎ তারা যেন স্বাস্থ্যবান হয়ে ওঠে আপনার শরীর রক্ষায় সহায়তা করতে পারে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে বা ফলো করতে হবে বা তাকে সে সহায়তা করতে হবে এবার ডোন্ট কি কি করা চলবে না সেই একই জিনিস যে রাইস ময়দা বা যাদের ব্রেড এই রকম জিনিসে যাদের কনস্টিপেশন ঘটায় সেগুলোকে আপনাকে করতে হবে না কফি এবং অ্যালকোহলের কথা আমরা বললাম যেটা ডিহাইড্রেশন করতে পারে সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে হবে যে সকল ফ্রোজেন বা প্রসেস প্রসেসড ফুড যেগুলো আছে অর্থাৎ সেই ধরনের ওই যে ডিবের খাদ্য যে সকল সেগুলোকে আপনাকে বন্ধ রাখতে হবে রেড মিট অয়েলি ফুড এবং ফ্যাট ফুড বন্ধ করতে হবে এবং ডোন্ট ওভারলোড ইউর সেলফ অন মিল্ক এটা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গা বলা হচ্ছে আর নেভার ওভার ইউজ লাক্সেটিভ একটা মর্যাদা দেখুন মল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যে সকল লাক্সেটিভ ওষুধ ব্যবহার করি সেটা একটু অন্তত প্রয়োজনে ভালো কিন্তু কখনোই সেটা যেন ওভার ইউজ না হয় যদি ওভার ইউজ হয় তাহলে কিন্তু কনস্টিপেশন তো ছাড়বেই না এবং আপনি সেটা এত বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবেন যে একটা রাতে আপনি যদি এই লাক্সেটিভ জিনিস না খান তাহলে কিন্তু সেরে উঠবে না অনেকটা ইনহেলারের মতো অবস্থা হবে যে ইনহেলার যেরকম নিয়ে নিয়ে আমরা একটা সম একটা জায়গায় গিয়ে ব্রঙ্কো ডাইলেটার আর ডাইলেট করতে পারে না শেষ পরিণত একদম খারাপের দিকে চল যায় অতএব ওভার ইউজ অফ যদি লাক্সেটিভ হয় তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু একটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাবে সেই রুগীটাকে বলতে হবে কারণ এর পরের জায়গাটি হচ্ছে কনস্টিপেশনের জায়গা বা প্যারালাইসিসের জায়গা বা এমন একটা ভয়ঙ্কর জায়গা দাঁড়াবে আমরা একটু পরে দেখবো এখান থেকে কি কি রোগ হতে পারে যদি সম্ভব হয় দেখে নিচ্ছি তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এবং যাতে অতিরিক্ত অতিরিক্ত মানে কোনো কিছুর যাতে আমরা সীমার মধ্যে থাকার চেষ্টা করব সীমাহীন হবার চেষ্টা কিন্তু কখনই করব না যদি আবার দেখা যায় আনট্রিটেড অবস্থায় কনস্টিপেশন রইল আমরা প্রচন্ড পরিমাণে বালসিটারের জন্য প্রচন্ড পরিমাণে প্রেশার দিচ্ছি কোমোডেই বসি অথবা ইন্ডিয়ান যে টয়লেট আছে আছে সেখানে বসি আমরা যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলাম না কিন্তু সকালবেলা প্রত্যাশা করি যদি আমাদের প্রচুর পরিমাণে পায়খানা হবে তাহলে কিন্তু মুশকিল এই সকল জায়গায় কোথ পেরে জায়গা বা মনে করি অনেক সময় আমরা রেগুলার তো সকাল সাতটার সময় বালসের জন্য আমরা বাথরুমে ঢুকছি আমাকে তো পরপর সাত দিন খুব ভোরবেলা বেরোতে হবে হয়তো আমি রাত্রি চারটার সময় উঠলাম তো সেটা তো হ্যাবিচুটের জায়গা নয় তখন হয় কি ওই জোর করে আমরা একটা করার চেষ্টা করছি সেটা একটা কনস্টিপেশনের জায়গা তাহলে এই জায়গাটা বুঝতে তখন কি হচ্ছে কি না হেমোরয়েডস কেন হয় হুইচ আর সোলেন ভেন্স ইন ইউর অ্যানাস অর্থাৎ অ্যানাসের এই যে যে ভেনগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ফুলে ওঠে চাপ দেবার ফলে কনস্টিপেশনের ফলে যে বাইফোর্স প্যাক প্যাক পায়খানা করার জন্য তার পরিণতি কিন্তু হচ্ছে হেমোরয়েডস অর্থাৎ অশ্ব জাতীয় ব্যাপারটা আর কি হবে অ্যানাল ফিসার হতে পারে হতে পারে হুইচ আর টিয়ার্স অব দ্য স্কিন অফ ইউর অ্যানার্স অর্থাৎ এখানে কিন্তু ফিসার যেটা ফিস চুলা নয় খেয়াল রাখবেন ফিসার অর্থাৎ ছড়ে গিয়ে ফেটে গিয়ে অর্থাৎ রেক্তামের মুখটা অ্যানার্সের মুখটা ফেটে যেতে পারে সেই ঘটনাটা ঘটে তাহলে আরেকটা ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে কি ইম্পেশেন্স এর ব্যাপার হোয়েন হুইচ ইজ হোয়েন হান্ড্রেড কি হার্ড অ্যান্ড স্টুল অ্যাকুমুলেটেড ইন ইউর ইন্টেস্টাইন এই ধরনের অবস্থাগুলো কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে আর কি হতে পারে রেক্টাল প্রোলাপস অর্থাৎ মলদার বেরিয়ে এসে যাওয়া হেমোডার্স এর কিন্তু বেরোচ্ছে না কিন্তু রেক্টাল প্রোলাপস কন্টিনিউ প্রেশার পড়তে পড়তে কিন্তু কিন্তু বেরিয়ে চলে আসে অর্থাৎ এই ধরনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিগুলো হতে পারে যদি কনস্টিপেশনটাকে আমরা ঠিক নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে না পারি বা আনট্রিটেড অবস্থায় রাখ আনট্রিটেড অবস্থা থেকে যায় অথবা আমরা যদি এই জিনিসটার গুরুত্ব না বুঝে আমরা যদি আমাদের জীবনটাকে আরো নষ্টের দিকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে কিন্তু এই জায়গাগুলো ঘটবে একবার অপারেশন হতে পারে পায়েল সোলে দুবার হতে পারে কিন্তু তৃতীয়বারে তো আর রিক্স নেওয়া যাবে না আর এইখান থেকে শুরু হয়ে যায় যে ক্যান্সারের একটা অন্যতম জায়গা যদি তার ফ্যামিলিতে ক্যান্সারের জায়গা থেকে বা আদার অন্য ঘটনা এরকম অনেক সময় দেখা যাচ্ছে লং কন্টিনিউ কনস্টিপেশন এবং তারপর তারপরে হেমোরয়েডস এবং সেটা একাধিকবার অপারেশন তারই পরে একটা ক্যান্সারের জায়গা এটা যেন একটা খুব সুন্দর একটা চেন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে বর্তমান এই মডার্ন সোসাইটির ক্ষেত্রে অতএব আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে হবে আর যে জিনিসটা আগে বলা হয়েছিল এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল অর্থাৎ ইনকেস অফ প্রেগনেন্সি আমাদের মায়েরা আমাদের মহিলারা এই ধরনের বেশ কিছু সমস্যা ভোগে তার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে হেমোরয়েডস অ্যান্ড ফিশার হ্যাঁ ফিসিয়াল 
ইম্প্যাকশন আর রেক্টাল প্রলাপস একটু আগে যেটা বলা বলা হলো সেটি কিন্তু ঘটে থাকে ইন কেস অফ এই প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই জায়গাগুলো কি আমাদেরকে বুঝে এই রোগের সমস্যাটা ওষুধের চেয়ে যাতে ব্যবহারিক জীবন ঠিকভাবে সঠিকভাবে চালিয়ে এবং ফুড হ্যাবিটের মধ্যে দিয়ে এবং যে সকল খাদ্যগুলো খেলে আমাদের কনস্টিপেশন হবে সেই জায়গাটা সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবাল হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে কিন্তু জিনিসটা বদলে যায় সেটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে কোন রুগীর কোন খাদ্যের প্রতি অর্থাৎ এমন একটা খাদ্য যেটা আর কোনো কনস্টিপেশন করে না কিন্তু ওই রুগীটির হচ্ছে অর্থাৎ সেই জিনিসটাকে আমাকে মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু এই কনস্টিপেশন বা ইনস্ট্যান্ট স্টাইনাল যে অ্যাবনর্মালিটিস যে জায়গাটা অথবা এলিমেন্টারি ট্র্যাক্টের আজকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে কনস্টিপেশন নিয়ে আলোচনা হলো সেই জায়গাটা আমরা কিভাবে উত্রব কিভাবে কি করব সেটা সম্পূর্ণ আপনাদের রুগী আপনার মানসিকতা আপনার চিন্তা ভাবনার উপর ডিপেন্ড করবে কারণ আমরা বলি তো রুগী শোনে না মুশকিলটা হচ্ছে এটাই আমরা যা কিছু বলি সেটা যদি রুগী শুনে ফেলতো তারা কিন্তু আজকের এই কোন রুগী কি আজকে ভয়ঙ্কর জায়গা দেখতে হতো না যাই হোক আমার মনে হয় সব থেকে কি বলা যাবে অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু আলোচনা আজকে দুটো পাড়া যেত না বলে আমি দুটোতে গেলাম না পরের দিনে ডায়রিয়া নিয়ে আরসা করে আলোচনা করব তো এইটুকু বলে আজকে আমার ক্লাস শেষ করছি হবে দর্পণের আগত সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর একটা জিনিস